，说吧。对不起。找我来就是说这个吗？请你相信我，狐狸怀孕是我在请你回去之前。以前我确实不知道这个事情，我也没想到事情会到今天这个地步。狐狸什么时候怀孕，我不想知道。就像你们是什么时候好上的，我也不想知道一样。王倩，我不相信你一点都不在乎我，你是口是心非。你说完了吧？王晴，你能不能听我解释啊？你给我一个解释的机会行吗？是，我承认，我承认是我有错在先。但是事情到了今天这个地步，不仅仅是我一个人的问题。你说过也有你的责任啊。对，我说过。是，王晴，如果你平时对我多一些关注，多一些温情，我尹建平是不会不会出轨，对吗？是。你现在是在为你的行为脱罪吗？啊？你的意思，是我逼你在外面搞外遇，我逼你搞到外面女人的肚子。一切的错都是我，对吗？你明知道我不是这个意思啊！那你想说什么？你要解释什么？你该不会说，你们是在做游戏吧？你们是在捉弄我吗？在玩我吗？汪晴，你能不能别在我面前永远那么有强势，那么那么有道理？这样我们根本没办法谈下去了。那就不用再谈了，谈再多，也改变不了眼前的事实。为什么不能改变呀？你到底要伤害多少个女人？伤害多少个孩子啊！不要再坐上加座了伤害多少个女人，伤害多少个孩子啊！不要再坐上加座了。现在整个人好像都是懵的，想想从前，再看看现在，我真的不知道我到底是哪里做错了。王姐，我没有做错任何事情，错的是他们，尹建平跟狐狸。我不知道了，不知道。或许建平说的是对的。可是，如果他不是跟狐狸，或许我还会好受一些。可王姐，我理解。不过，搁谁遇到这样的事情都迈不过去的。王姐，你已经很坚强了。我不想坚强。不是我的亲生孩子，可是，爹你，我还是想去找我的孩子，我要去找他。王杰，我理解你现在的心情，可咱们甜甜小馆马上就要重新开业了，没你不行啊。而且找孩子是需要时间，还有钱的。这样，王杰
咱们慢慢来好吗？开门。舅舅，我都有好几年没见到你了，看起来还可以啊，我还行。舅舅你还好吗？好啊好啊。哎呀，你都出去好几年了，该回来看看了。我们国内现在变化很大呢，啊。是啊，终于回来了。我也听说了，国内变化很大。嗯。舅舅不好意思，接个电话。喂。Karen， 下飞机了吧？我给你订了皇家饭店的总统套房，他们会在街机口等你的。我不是跟你说过了吗？我住舅舅家。我担心你住不习惯。再说你是公司代表，我当然要考虑周全了。对了，你的办公室我也安排好了，只要你去签个字，就可以进去办公了。没关系，办公室我会根据需要再定。有什么需要我会打电话给你，不需要你操心。好吧，那你就看着办吧。等我有空飞过去看你哦。好，你来的时候给我打电话，我去接你。OK， 拜。拜。刚下飞机就追过来了，应该是女朋友。哪里？是老板的女儿，一个比女朋友还麻烦的女人。哦，走吧。怎么停电了？建平，总算打通你电话了。你怎么回事啊？电话老在通话中。啊，我在打电话，什么事儿？你赶紧到公司来吧，公司出大事了。好。人呢？曾立芳。曾立芳。没想到吧？真是没想到，谢谢，谢谢大家记得我的生日，谢谢。先别着急，还有一个大惊喜呢，还有一个，庆祝造型，你还买下的销售，二十万人次，耶！太好了，今天晚上隔壁 KTV 二十四小时不见不散。请问谁是一间平先生？我是。啊，我是美国 C N D 公司的法律代表。我代表公司正式对你们公司提出侵权诉讼。啊。终于可以喝到舅舅泡的茶了。自从你舅妈走了以后，我还从来没泡过茶呢。舅舅，舅妈已经走了很多年了，你总不可能一直沉浸在痛苦当中吧？如果遇到合适的，就再找一个嘛。哪有那么容易的？不说我了。你怎么回事？怎么到现在还单着呢？我，我的情况不一样，你是知道的。凯文啊。
舅舅年纪大了，能活多少时间还是个未知数。可是你不同啊，你还年轻啊，未来的日子还长着呢。你一定要好好考虑你的终身大事啊！我知道。哎呀，我真为你可惜啊！你们不应该是这样的呀。我一点都不为当年做的事情后悔。一个人寂寞。总比两个人痛苦好。谁也会知道，我的生命当中会有今天的。来来来，王姐，累了一天了，先歇一会儿吧。这几天弄得我跟做梦似的。哎，是啊。这短短几天搬了家不说，咱们还真实现了咱们的愿望，这得感谢那个李先生。嗯，回头得好好谢谢他。对了，王姐，自从豆豆会说话了以后，经常提起他爸爸。我知道，可是我不想让他们见面。那你不怕他恨你啊？我觉得豆豆长大以后应该会明白的。那万一遇到更好的男朋友呢？说什么呢你？我现在只想踏踏实实的跟豆豆过日子。等这里安顿好了，我就会去找我的亲生孩子。爱情这东西不会再憧憬了。哎，说的也是，看身边不少人分分合合，想想结不结婚也就那么回事儿。没什么可憧憬的。再说了，谁能命那么好啊？遇到一个特别优秀的男人啊，互相恩爱，白头偕老，做梦呢！年纪轻轻的，干嘛那么老气横秋的呀？说不定你会在这里遇到你想嫁的那个人呢。<笑>那我托你吉啊，我眼睛得睁大一点。<笑>你眼睛已经很大了。两个未接来电，谁打来的呀？林建平，他是不是有什么事儿啊？有事儿应该会再打来吧。我怎么也没想到，他们会引用 library 里面的一个原件。我没有查证专利的问题，涉及了侵权，我真该死。你们如果不向大官司，就要赔偿我当身上的一切损失。大概多少钱、啊？我们调查过了，你们这个 A P P 卖得很好，获利巨大，所以初步估计至少要赔偿两千万。两千万？而且是美金。告诉你吧，那个女孩是匹黑马，肯定能帮你赚大钱的。Andy 啊，你要相信我的眼光啊！最近还有什么样的新人我没看过？嗯？哎，你不要跟我提米可啊！你再提他，我跟你翻脸啊！哎呦，我跟你开玩笑的。嗯。哎，好了，我不跟你说了，我老公回来了。啊，改天聊，好吧。老公，我帮你准备了水果哎。你吃错什么药？我要赶紧喂他种棉花。哎，终于到我们了。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
是伸着手还是？凯文啊，你都回来这么长时间了，怎么还不跟他见面啊？我还没准备好，再说吧。不就是见个面吗？还准备什么呀？我不告而别，王晴一定不会原谅我。我现在突然出现在他面前，我没想好第一句话应该说些什么。你就跟他说，你一直爱着他。我哪有这个胆子？除非你借给我一个。雪，谢谢。刚才那照片，再看一下。嗯。哎，这不是李先生吗？哇塞，旁边这个男的真够高的呀！应该是个高富帅吧？嗯，这高度是有了，穿的也不错。这帅不帅就不知道了。咱这照片留着吗？留着，回头叫李先生介绍你们认识，说不定你们会有下文呢。<笑>好嘞，瞧把你乐的。<笑>哎，王姐，你在赶什么呀？稿子呀，何总说免费给我们登版面。哎，真是没白在他那干一场。哎，我怎么觉得他总是期待你回去上班啊？再说吧，明天先把稿子和照片发给他。艾米，跟老板说一下，开发区那边我已经去看过了。交通呢还算是便利，但是水源就不好说了。让我来 double check 一下再说。那你再找找看看吧。我爹爹的意思是说，我们不要着急建厂，一定要选一个非常适合的地方。水质很重要，因为我们是做健康食品的，水是最基本的要求。我知道了。OK， 那没事，我先下线了。哎，等一下。还有什么事？你回去还习惯吗？还行啊。那你注意身体，记得吃药哦。我会的，谢谢。喵，给你订了五星级酒店，你又不住，一定要住到农场。等等，我真的很担心你的身体能不能受得了那样的环境哎。啊，农场的环境比较好，空气比城里新鲜。我真的很搞不懂你，还有别的事吗？我还有会要开，那我就先下线了，拜拜，再见。知道，在法律方面你是专家，你怎么说我怎么做。好，当然，如果能用钱解决最好。好的，好的，我知道了。谢谢。吴律师怎么说？他说，为了争取议价空间。
我们公司可能要停止所有的业务，那怎么成啊？停止所有业务，那我们公司员工的薪水怎么办啊？没办法，补偿经济，让他们回家。吴律师还说，这个赔偿金已经是最底线了。能谈多少？底数摆在那儿。再少也不是个小数。我们要是能早点申请专利，我们早就知道美国那边早就注册了，也不会有今天了。没有后悔药啊！现在我们该做的就是想想，如何度过难关。好吧，我把房子卖掉，不够的我再想办法借。当然不行了。你那房子是你娶媳妇的本钱，其实没什么大不了的，大不了我们俩从头再来呀、啊，白手起家有什么呀？好在我们俩都年轻，是不是？输得起。我的责任我必须负责，我已经决定卖房子了，你不要再劝我了。哎呀，再说吧，再说行吗？其实说实话，我也有责任，都是我求生心切。如果当初……要是按照程序走的话，也不至于到今天。教训啊！还好，还好你还有能力，找工作也容易。李芳，我们俩呀，都要好自为之啊。十天的时间，否则法庭见喂，你好，何姐，王总让我送货到店里。啊、哦，麻烦你了，那你请米可签收一下就好，谢谢。米可不在，店门也没开。现在都几点了呀？啊，那麻烦你等我一下，我换一件衣服就过去啊。啊，谢谢。王总说先送二件过来，其他的，一星期后给你补足。好、啊，就耽误个时间了。来，把这个单子签一下吧。谢谢你啊。没事的，走了。这米可，现在还不来给我上班？吴姐，我爸病了，我得回老家一趟。什么时候回来不知道，情况明了了再和你联系吧。你呀、啊，你有本事不要再来了。真漂亮，美丽极了。小朋友，啊，没有经过主任的同意，不可以随便拿别人家东西。叔叔，我不知道这是你的，下次不敢了，对不起，对不起，还给你。喜欢吗？喜欢。送给你。谢谢叔叔，谢谢叔叔。不客气，去玩吧。嗯，等到我呀，不等你。<笑>那个小女孩叫豆豆，是汪晴的女儿。男孩叫小志，是彭婶的外孙
我还以为那个小男孩是王鑫的儿子呢。哎，照你这么一说，他们俩还是倒有点像啊。你尽管回老家好了，这两个孩子好看的，在我这不敢调皮的，放心吧。<笑>谢谢谢谢。开门啊，来，喝点酒酒，给你泡的茶。好啊。最近在忙些什么呢？最近忙着帮公司找建厂的地点。怎么？就找我有事儿？主题餐厅马上就要开张了，王琴找我谈过。我们这里离市区有点远。如果不做点宣传的话，名气很难打响。对啊，宣传是一定要做的。可是他说他现在资金有点紧张，现在只能靠朋友在微博上做些宣传。我想这是不是不够啊？当然不够，宣传要做就要做大，一是帮餐厅提高知名度，二可以推广舅舅有机食材。这个网络是属于年轻人的，老年人比较注重养生，但他们对网络又不是很熟悉。舅舅，要不这样子吧，我们在报纸上做一系列的广告，这样老少通吃了。嗯，有你这样说，我心里就踏实了。要不然，我们提供地方让他们经营。如果他们经营不好或者很困难的话，那不等于我们没帮他们什么吗？舅舅，要不这样，你去找家广告公司，这费用由我支付。没问题，我明天就去办。但是一定要保密，不能让他知道。还不露面啊？你这是何苦呢？到目前为止，我还不能确定他可以原谅我。我不希望他因为这个事情离开这里。是是是，完全理解，完全理解。那行，没关系。那这样，改天出来喝茶啊。好，再见。老潘，你好，我尹建平啊。呃，这样，我想跟你商量个事儿。这段时间呢，手头有点紧张，资金周转不过来。我想，你放心，我这么大的房子都住着。那，哦，行，理解理解，好好好，哎，那就这样。自己倒，没看我正在忙正事吗？我忙了一天了，今天米可又请假，而且你又不来接我，我站了好久才叫得到车，哎，我快累死了。就你忙你累，我不累。你怎么了？吃了枪药啊？说话火药味这么重。你要做好心理准备啊。以后可能就不是什么总经理夫人了，可能永远没有这么安逸的日子了。
，什么意思啊？哦，怪不得人家说，男人在追女人的时候一个样子，结了婚后又是一个样子。哎，尹建平，你会变得太快了。我没有变。难道是我变了，还是我肚子里的孩子变了？你放心吧，不管发生任何事情，我都会管你跟孩子的吃和穿。哎，你以为女人是宠物啊？负责吃穿就好。我要的不是只有物质，还有精神层面。结婚那一天，你不让一个晾在那儿，就让我颜面扫地算了。你现在还想耍什么花招啊？你根本就没明白我刚才说的什么。我怎么不明白？你呀、啊，你一张嘴我就知道你想干什么了。那行，好了，我不说了，行了吧？哎，老公，你能不能看在我们孩子的份上，对我好一点？你仔细想想，结婚之后，你有关心过我吗？你知道我在做什么吗？我当然知道了。班迪又过来找你啊，让你付出啊！婚纱家的生意红火啊，你也风光啊，对吗？那你讲话干嘛这么酸呢、啊？我风光你不高兴吗？啊！我终于明白你跟汪景怎么回事了，你就是见不得你身边的女人比你好，比你强。是，我是看不得你们比我强，行了吗？我是个窝囊废，行了吗？我窝囊的连个连个企业都管不好，我是个失败者，行了吗？快，哎。我以前好的时候，你们说我什么呀？说我是个企业精英，是个是个 IT 金贵。现在好了，一无所有了，失败了，我就是一个失败者，失败了连身边的女人都瞧不起。等等等等等一下，什么失败了？什么一无所有？你不要吓我啊！公司垮了，垮了？怎么会呢？你们公司的业务不是一向很好吗？你上次不是说你们公司要研发一个什么 App？ 如果推出之后，就该高枕无忧啊！就是这个产品，牵扯到侵权，对方告我们，要么赔两千万美元，要么坐牢。两千万美元？怎么会这样？哎、啊，方姐，你在报纸上刊登咱们餐厅广告了吗？没有啊，没有。那你看看。这不是我们餐厅的广告吗？嗯，这么大的版面，应该会花不少钱吧？是啊，谁会这么大手笔呢？哎，会不会是李先生啊？除了他，应该也不会有别人了吧？嗯，可是他这么做是为什么呢？你们都看见了？哎，李先生，李先生，快请坐。嗯、李先生。这个广告是您登的吗？嗯，我可是有目的的才这样做啊。什么目的啊？你们想啊，你们餐厅以后生意好了，就会吸引很多人到我的农庄来，这样我的有机产品就不怕没有销路了。你们说对吧？高人，这高人谁啊？能不能帮我们引荐引荐啊？好啊，高人啊，这个高人就在这儿，都是从人家那里学习借鉴来的
。那不错，是吧？哎，尹先生，王先生对你这套房子还是很满意的，价格他也同意。如果方便的话，那我们今天就可以签约。好，来来来，请这边。李先生，这是合同。好，那严生，这两天就麻烦你收拾一下房子。嗯，好，谢谢。再见。你到底是怎么搞的呀？当初你自己说要搞公司，我就叮咛过你，做什么事情一定要稳扎稳打，不能心怀侥幸，是吧？更不能投机取巧。可你呢？你说什么？这不是我的风格。现在怎么样？捅了那么大的娄子，这几年的心血都白费了吧？哎，行行，好了好了，事情已经发生了，你讲这些还有什么用啊？不讲，不讲，他能长记性吗？由着自己的性子来。这一年来，你说说，婚姻事业，你不是都乱了套了吗？爸，这是两回事，好吧？什么两回事啊？家和万事兴，你家都没好，事业能搞好吗？啊？我就看不惯你这种作风，都那么大了，好坏都不分的你。行了，行了。扯远了吧，爸，妈，我承认，我对不起二老，自己家里的事情一塌糊涂，但这不是我一个人的问题啊。工作上的事情，这次是急了一点，但我也是想，想让父母能够过得更好一点，那谁成想是这个样子？事业家庭你都一败涂地，阿姨呀，那做生意那哪有不赔的呀？那不重新来过不就是了吗？孩子也不容易，你以为他愿意这样啊？真是的！哎呀，行了啊，留得青山在，不怕没柴烧，啊，别哭丧着脸了。建斌，听妈的，振作起来啊！谢谢妈。这是我给你妈的老本儿，虽然是杯水车薪，你先拿去用吧。爸，这我不能要。哎呀，儿子，这里面钱虽然不多，你拿去先应应急啊。哎呀，爸妈，这打死我也不能要。你这干什么呀？你要真出了事儿，我们这两把老骨头要这钱还有什么用啊？爸妈，你就放心吧，钱的事情我已经解决清楚了。我把我的别墅已经委托给中介给卖了。你你把房子卖了？是。哎呀，行行行，嗯，卖就卖了吧。嗯，只要人还在就是，是吧？就当花钱消灾了啊。是啊，他们说了，只要能还钱，他们就撤诉和解。但是爸妈，我有个事儿啊，还是想跟二老商量一下。现在别墅卖了，我跟狐狸。暂时没地方住了，想能不能搬回来住？那、呃、当然可以，呃，可是妈就是担心啊，家里啊没你的别墅宽敞，条件也没那么好，狐狸他肯住吗？那有什么办法？他不愿意住，自己想其他的办法好了。哥，狐狸她都怀孕了。你就别说这话了。我有个好朋友，有一间空房，我搬出去住吧。这多不好啊！没事儿，反正我也不想跟狐狸住在一个屋檐下，抬头不见低头见的，他不烦我还烦呢。哎
。先生您好。哎，你好。呃，我想问一下，现在还有没有空房间出租啊？啊，有啊，刚好有一间。呃，前一个房客因为工作调动上星期搬走了。呃，现在多少钱啊？是跟那个导游白一飞一个价吗？啊，一样一样，都一个价。那好，那我租了，麻烦您帮我联系一下房东，让他过来签合同好吗？啊，行行行行，我联系一下啊。哎、谢谢。你把这房子给卖了，这么大的事儿我怎么不知道？我几天以前就说过了。我以为你是随便说说的嘛，情况没那么糟啊。而且，这么大的高档别墅，怎么这么快就要买家啊？那。我们是要住哪？搬回我爸妈家。我不要。不然我们可以买一间小一点的公寓啊。我现在连一居的房子都买不起。那就用租的嘛。这小区里一定有房子等着出租啊。我还忘了跟你说了，不仅这个别墅卖了，而且这所有的家具也都打折给别人了。我不管，我不搬啦！我所有的朋友都知道我住这儿，如果搬走多没面子啊！都什么时候了，你还讲面子？你赶紧收拾收拾吧，我们这两天就搬走，人家还着急收房呢。你好，凯文呢？他搬走了，你不知道吗？搬走了？对啊，他没有跟我说起过。那个，他临走之前要我把这封信交给你。亲，当你看到这封信的时候，我已经坐上了飞往美国的航班。原谅我的不辞而别。美国一所大学提供给我奖学金。这对我非常非常重要。我考虑了很久，一直无法对你启齿，因为害怕你的泪水会动摇我远行的决心，所以我自私的选择了这个方式与你告别。亲，我不敢奢求你的谅解，但请你务必珍重，在远方的我会永远为你祈祷。凯文。
梦琴，你别难过了，说不定他是跟你开玩笑的呢。他把所有东西都搬走了，我知道，这不是玩笑。你先别着急，狐狸打听去了，等他回来就有消息了。打听到了，打听到了，周凯文确实去美国，没错。他的同学都说他不知道走了什么好运，连托福都没考，说去就去了。这人怎么这样啊？那么无情无义啊！不就是出个国吗？至于把汪晶就给甩了吗？他们三年多的感情啊，这人太不靠谱了。对呀、啊，可我们还这么相信他，哎，真的看错他了耶！当初我就认为你跟他啊是天造地设的一对，现在呢，雷锋破亲就走啊，王八蛋！真是太过分了！这样的人，早分早了吧高压电我先脱落，我帮你擦上，现在应该没有问题。什么时候回来的？刚回来不久。我想了很多次，当我们再相遇的时候，我要跟你说些什么？没想到。我们在这种环境下相遇，太突然了。是啊，太突然了。你的离开和你的出现，总是那么的离奇。
真的是周凯文吗？是我，我是走人。他为什么会在这儿？我回来了，我为了你回来了。去找朋友谈餐厅开张的事情，你记得把这些照片帮我转交给李先生。王姐，王姐，王姐，怎么了？没什么，可能刚才想事情想出了神。找我什么事儿啊？本来我是要出去一下的，哎，算了算了，我改个时间吧。你这样我也不放心。我没什么的，你有正事儿就赶快去忙吧。你真的没事？没事。哎，对了，这个呢是餐厅当天开张广告配发的图片，你记得帮我转交给李先生。啊，那行吧，我先走了。有什么事儿一定给我打电话。啊，拜拜。贝贝，以后常回来看看啊，我和婶会想你的。好，是啊，你一个人在外面，肯定不如在家里吃的好。有空啊，就回来吃啊。放心吧，我肯定会经常回来的。谢谢叔跟婶儿这几年照顾我，给你们添麻烦了。说什么呢？你跟我们在一块儿，我们高兴还来不及呢，添什么麻烦呢？就是，哎，贝贝，一飞怎么没过来帮你收拾啊？嗯、呃，他最近挺忙的，我就不想麻烦他了，我自己叫他车了。贝贝，酒弄好了，帮你搬出去啊。哎，这也行好。哎，那个那个重我自己拿，没事没事，用我来。爸妈，我在屋里来看看。哦哦，那那个屋里坐吧。小明，决定回来住了？还不一定呢。这房子我一直想让爸妈装修一下，但是他们总舍不得花钱。其实还是挺宽敞的，收拾收拾可以。这屋子收拾得了吗？我看重新装修还差不多。有地方住就不错了啊，别挑来挑去的。我说的是实话呀，要不是你把别墅说卖就卖，我才不可能住这儿。哎，那个回来住也挺好的。你看你现在怀了孩子，那在家里吃饭比在外面安全，还有营养。那倒也是，反正我不会在这儿久住，凑合凑合吧。凑合？你你还凑合？那个，你看看我们住的房间。哎，贝贝，你真要走啊？是啊，我都已经想好了，自己在外面住多自由啊，省得以后闹得不愉快啊。哎，说什么呢？我跟狐狸就住一小段时间，马上就搬走，你不至于啊！哎呀，人家执意要搬，你干嘛留他呢？再说了，这个房间空下来也刚好，不然我那些衣服啊、鞋子啊、包放哪？哎，哥，这间屋子好像有点漏水啊，你住的时候放东西小心点儿。哼，你住就没事儿，我放东西就有事儿。是啊，我没你东西值钱啊。也是啦。这样的旧衣服也值得打包啊？干嘛不打包啊？哪有你现在有钱啊？哎
不如我送一些衣服给你啊，你知道的，女人呀要多打扮才嫁得出去。嗯，我天生丽质，真不用打扮。再说了，我又不是捡破烂的。哎，我那些东西都是高档货，送你是看得起你。真不用，穿你的衣服只会降低我的品味。麻烦你留给你自己的女儿穿吧。呸！什么女儿？我要生的是儿子，听你家传宗接代的儿子。行了，普利，少说两句吧，够不够皮啊你们？尹建平，我现在是你老婆，你不帮我说，反而还骂我啊你！活该，自找的，谁让你来了？尹贝贝，哎哎哎哎，好，好了好了，贝贝，您少说两句啊，你你嫂子怀孕了。狐狸啊，你别生气啊，人家说孕妇常生气，生下的小孩将来不好带呀，爱哭闹。真的吗？真的呀。呃呃，走走走，没有我了。妈妈，你住一下，吃吃饭啊。看着吧，以后有你好受的。少说两句吧，怎么说她也是你嫂子。你现在明白了，这一切都是我安排的。明白了，什么都明白了，我可以告辞了吗？王晴，听我解释好吗？对呀、啊，你应该欠我一个解释的。当年你说走就走，瞬间的消失，今天你又突然从天而降，你要做什么？啊！你在捉弄我吗？啊！凯文，你就把那个憋在心里的话就说出来了吧，你赶紧说呀！舅舅，别再说了。你跟他叫什么？舅舅，你们，你们是亲戚。你怎么从来都没跟我说过啊？你听我说，啊，这些年，凯文虽然人在美国，但是他一直都关注着你，时时关心你。默默的为你祈祷。自从你离开了杂志社以后，他就让我打听你的下落。后来你们开了甜甜小馆，生意不太好。我问你，需不需要我帮忙？这些可都是凯文的意思。为什么要这样做？既然你当年选择离开我。我今天就不需要你的同情，不，这不是同情。我只是想为过去所做的事情，做一些些弥补。弥补？你要弥补我什么？啊？这就是你给我的弥补吗？你分明是在扰乱我的生活。但是周凯文，一次足够了。凯文。你为什么说你当初你是为了舅舅？过去的事情不要再提了。
也只有这一句。不是，我一定会找个适当的时机，跟你说所有的一切，但是绝对不会是现在。王琴，你就不要再逼凯文了，我相信以后你一定会知道真正的原因的。不必了，对于我来讲。已经无所谓了，请留步。王晴啊，我只想告诉你一件事情：香草餐厅是他卖掉了美国的房子，是他投资做起来的。我说，那餐厅是你投资的，为什么会是这样？我的钱都投到有机农场去了，可是凯文他一直惦记着你，他无怨无悔的把钱都投在了你的身上，就是将来你赔光了所有的一切，他都不会怪你的。你为什么要这样做？为什么？难道你忘了吗？这是我们俩曾经共同的梦想。你在帮我圆梦，不是吗？嗯既然这餐厅是你投的，那你就是老板。不，我只是投资而已。我只是员工。我会跟大家说清楚，请放心。王晴，你为什么要这样呢？因为爱已经不在了，我必须这样。哎，他这个人可真够倔的。
欢迎周总光临视察。别这样嘛，感觉很兴奋的样子。你还好吗？嗯。王琴啊。看到你跟凯文重新和好，我真是太高兴了。我没有说要原谅他。周总，这就是我们的餐厅，怎么样？还不错吧？挺好的，以后叫我凯文就好了，这样比较舒服一些。OK。你就是送我风车的叔叔，我还要风车。哎呀，哎呀，哎呦呦呦，你们俩别闹，周先生好。没关系，叔叔带你们再去坐风车，好不好？好好。那你们两个就是我的螺旋桨，一起起飞。好啊，好。哎呦，你别动。带他们出去玩了。王姐，你跟周总的关系非比寻常啊！别瞎说，别蒙我了，肯定有故事。哎，周总看汪晴的眼神好不一般哦。哎，汪晴，我觉得你们俩挺般配的，是不是甜妮儿？是啊，彭婶，你也太捕风捉影了吧？我呀是过来人，我什么看不明白呀、啊？不信咱们走着瞧。好了好了，干活去吧，快！好，忙了。动来动去的，你还让不让人睡啊？这床就这么小，你能怪我吗？老公，我现在是两个人呢。这么大的床你还小，别太矫情了，行吗？哦哦，哎，小心点！啊，没事吧？你小心点！屋子就这么大，你叫我怎么小心嘛？啊，痛！小点，我爸妈都睡了。我就想让他们听到，这屋子这么小，东西都没地方摆，痛死我了。你就不能忍着点？我爸妈年龄都大了，把他们吵醒了。那又怎么样？我现在怀的是你们尹家的孙子，谁重要？你说这个什么意思啊？我要换房间，我要跟他们换房间，我要换大间的。你能不能小点声啊？这种话你还说得出口？这点小事都办不好，你还算是男人吗？狐狸，做人能不能别太自私啊？你懂不懂得尊老爱幼啊？如果他们真的心疼孙子，就不会跟我们计较啦。连我们，我跟你不一样。你不敢说是不是？我去说。你敢？后果你可想好了？什么意思？离婚。杯子摔碎了，不能拿手捡，小心划坏手。我来吧。没有什么话要对我说吗？
晚安。晚安。叫你一起吃早饭呢？一顿不吃死不了。哎，这孩子怎么说话呢？他现在是孕妇，我去叫他。嗯。哎，儿子，昨天晚上你们不睡觉又吵架，干什么呀？昨天晚上有蚊子，睡不着，就唠叨了几句。蚊子？你们屋里有蚊子？我没有吃早餐的习惯，不吃早饭怎么行呢？就算你不想吃，也要喂肚里小宝贝多吃一点呀。有人打电话来，刷到婚纱店拿婚纱，我先上班了。哎，狐狸，红了，不吃就不吃，正好她怀孕，你看拽那个样。来来来，吃饭。哎，要是豆豆在就好了，家里也不至于这样空空落落的了。你说养了那么多年。说不见你不见了，想起来，心里还真不是滋味儿。爸，你别叫我爸，我跟你说啊，他就是怀了你的孩子，要不然这种女人，我坚决不让她进门的。哎呀，你怎么说话呢？你老糊涂了是吧？妈，爸，王青跟狐狸确实不一样，所以。有什么事儿，尽管跟我说，千万别，别什么，别跟他一般见识。行，我答应你，但是你必须把豆豆接回来住几天。爸爸，豆豆，哎呀，看看，爸爸给你买什么了？我最爱吃香草冰激凌了。好，拿着。想爷爷奶奶吗？嗯，想极了。好，那这样，爸爸带你去见爷爷奶奶，好不好？嗯。那个，能不能让我带他回去住几天？我爸妈特别想他，就算，就算我替我爸妈，求你了。二位老人的心情我可以理解，可是要住几天呢？你电话响。喂。静明，你现在赶紧来婚纱店一趟好不好？什么事这么着急啊？你别问这么多，反正你赶紧过来就对了。狐狸的电话。对。就让我带豆豆回去住几天吧，行吗？你已经组建了新的家庭，我不希望豆豆住在那么复杂的环境当中。麻烦你跟两位老人说一声，恐怕要让他们失望了。豆豆，到时间了，要去上课了，走了。爸爸，你还能来接我吗？好了，豆豆，听妈妈的话，爸爸会来接你的啊。豆豆。终于来了，哎呀，哎，你找我有事，我急着出去一趟，你帮我顾一下店啊。哎，我帮你看店，你没搞错吧？
我急着要出去，店里不能没人。待会还有客人要选婚纱呢，你就帮我顾一下嘛。那我也不懂这些事儿啊。很简单，来来来，你看啊，画册跟价目表都在桌上，你就按照这个先推荐贵的。如果不行，再一点一点的往下降档次。哎，你先耗着他们。如果那边快的话，赶快回来帮你啊！哎呀，行了行，这都什么干什么？我不干，我走了。哎哎，你现在是故意不帮我是不是啊？哈，这么简单的事你都不做？是，我是不会，你可以另请高明。本来你现在没事做，你能去哪儿啊？我不去哪儿，我窝在家里还不行啊？你窝在家里，你窝在家想啃我一辈子，还啃你父母一辈子啊？这男人有没有出息啊？建平，这间婚纱店虽然小，可是也是你现在仅有的。我们好好做好不好？不行，我不可能做这个。我拜托你了，你一刻不见了，我一个人忙不过来，我就拜托你帮我一下，不行吗？我这么辛苦赚钱是为了什么啊？别人媳妇儿怀孕了都有人照顾，那我呢？我一个人忙东忙西的，你都不顾我的。当初也是你自己要做的呀，我没有逼你啊，你不做你可以不做是吗？就这样，我不干啊，再见。李建平，你根本就是大男人，你丢不起这张脸。爸妈，我回来了。哎，豆豆呢？是啊。不是说接回来住几天吗？他在幼儿园呢，准备考试。幼儿园考什么试啊？幼儿园也上课考试啊，过段时间吧。那过段时间学校放假的时候在家里住。嗨，又白忙活了，做了一大桌子菜。我说让你少做点，你还不听。哎，我这不是高兴吗？哎，也不知道豆豆长大以后还认不认我。算了，不回来呀，我们自己吃吧。啊，建平，这个你们先吃，我歇会儿啊。来，坐。不好意思，不好意思，来晚了。什么？婚纱店生意很忙啊？别提了，我快被米可气死了。他传个短信跟我说啊，他家里有事，哎，一去就是好几天，到现在还没回来呢。哎，那叫你老公来看店呢？更别提他了。没用的家伙，公司垮了，现在连婚纱店都不想帮忙顾了，成天只想窝在家里。那就离婚，你又不是没能力养活自己。嗯，要不是为了我肚子里的孩子，啊，我早就这么想了。你说我是不是真的很命苦啊？才刚跟他结婚不久，他的事业就垮了。哎，我是不是克夫的命啊？哪有的事？哎，能过就过，不过就拉倒。像你这样的女人，又不是没人要。哎，带回来的魏总啊，他刚离婚，身价好几个亿，是吗？是啊，如果你让他看中的话，那你下半辈子只有享福了。这么说，我狐狸这辈子还有机会变富婆了？那就看你自己了。谢谢你，我狐狸再怎么样，起码知道结了婚就不能乱来。跟你开开玩笑啦。知道，靠山山倒，靠人人跑。我现在啊，先去洗手间补个妆，把自己补得美美的。看待会儿魏总开心了，说不定会把手里几个高级代理权给我。我狐狸啊，要靠这个当富婆。嗯，洗手间在哪儿？哦，出了这门，右拐。帮我做杯咖啡啊，谢啦。杰森先生，真的很高兴这次能够跟您合作。那凯文是我的好朋友，他只要开口，绝对没有问题。那我回去就把合同给你发过去。好的，谢谢您，合作愉快。合作愉快。那好，我先走一步。我送你。啊，老朋友，不要送，不要送。那就再见了。再见，再见，拜拜。周凯文，狐狸，好久不见了。是啊，你什么时候回国的？连电话都不打一下。你太忙了嘛。你现在都是大名人了，怎么好意思打扰你们？老同学客气什么？再忙也要为你接风啊！大家都那么忙，接风就算了吧。这样子吧，改天我请老同学一起吃顿饭，一起聚聚吧。那是一定要的。啊。汪琴，你太不够意思了吧？周凯文回来也不跟我们说一下，哎。
这也是啊，你们的交情不同于一般人啊。你还是跟以前一样口齿伶俐的。<笑>哎，你这次回国干嘛？是探亲还是访友？工作了，是帮美国公司打工。嗯，都这把年纪了，还在帮别人打工啊？来，名片。周大老板，你呀、啊、可真谦虚啊！没有了，混口饭吃。凯文，我有事先走了。我跟你一起走。哎，干嘛呢？老同学这么久没见了，聊没两句就要走？怎么，你怕我抢你风采呀、啊？你有尹建平一个人还不够吗？还要脚踩几只船呢？我还没说他，你就先提起来。那我问你，你觉得你比我高尚吗？前脚离开尹建平，后脚就攀个高富帅，你呀、啊，比我厉害多了。只有你自己才知道在说什么。好了，你们之前不是很好的朋友吗？怎么会这样呢？王景没告诉你啊？啊，这也难怪了，被自己老公给甩了，不是件什么光彩的事儿。狐狸，怎么样？王景，你再怎么装清纯，都改变不了你给老公戴绿帽子的事实。王景。放心，我不会打他，舍得脏了我自己的手。对不起，让你看笑话。你跟狐狸是怎么了？以前在学校的时候，不是两人挺好的吗？如果你想得到有关狐狸的任何信息，抱歉，只能让你失望了。没事，我不会的，走吧。今天遇到谁了？就猜。你听我说，你猜一下嘛。哎，你说我听得见。一只狐，一只狐的这样累积下来。哎，你干嘛？你干嘛这种态度啊？你安心的听我说完，你就会知道汪晴是怎么样的人了。你什么意思啊？有兴趣了吧？今天呢、啊，遇到周凯文了，而且是跟汪晴在一块儿哦。你现在就知道你的前妻是什么样的货色了吧？难怪汪晴会拒绝我，不让我把豆豆带回家。周凯文看起来混得还不错，而且好像已经跟汪晴旧情复燃了。照这个情况看来，汪晴之所以会这么爽快的跟你离婚，一定是他跟周凯文一直没有断过联系，说不定啊。哎，行了，你有完没完呀？你对我这么凶干嘛？怎么了？说到你胖数，你不高兴了？给我去给我。我不给。给我。我不给。给我。我不给。你给不给？有本事朝我桌上打，打。吵吵吵，又吵什么？你们都怪建平了。光晴跟他前男友复合，他不高兴，拿我出气。我不管你们谁对谁错，住在我家就要守我家的规矩。我们老两口受不了你们那么吵闹，再这样吵闹下去，明天都给我搬出去。吵，再吵住的地方都没了。谁稀罕住这儿啊？我早就想搬走。周总，汪姐的家就这么散了。原来是这样。
我就说那个狐狸，他就是个狐狸精。尹建平跟汪青还没有离婚呢，他们俩就好上了。汪姐一点都不知道。那现在，豆豆不是汪青的孩子，汪青的孩子又会是谁呢？有没有进一步的消息？没有。不过汪姐拿豆豆就当自己的孩子一样疼爱，她也找过几次自己的孩子。结果呢？这世界这么大。那就是大海捞针啊！也许没有结果是最好的结果，相信一定会找到的。话是这么说，但怎么可能那么好找呢？汪姐她就是太善良了，命运对她实在是不公啊。早就勾引了尹建平，趁他们关系紧张，又用假怀孕拼包情离婚。没想到阴谋被揭穿，眼看着汪晴一家就要团圆了，狐狸这次还真怀孕了。哎，汪晴不忍心孩子没爸爸，就答应和尹建平离婚了。心中心站起来。什么？我亏欠他太多了。如果我走的时候把话说清楚的话，或许他的命运跟现在完全不同。可是当初你怎么会想到会有今天这个日子？凯文啊，你想好了就去做吧。谢谢。看在你是汪姐前夫的份上，招待你一杯水。给我来杯咖啡吧。咖啡是要收费的。多少钱？一杯一万。这日本人开的。美国人开的，收美元。那行，先记我账上，反正我跟你们老板很熟，跑不了。赊账的生意不做啊。请吧，请吧。今天见不到汪晴，我是不会走的。哎哎哎哎，你这个陈世美，你吃着碗里的，看着锅里的，我都想不明白了，你怎么还要脸来纠缠人汪晴啊？我的事儿不用你管。哦，我明白了，在家里受气了是不是？哎呦，尹先生，你现在知道了吧？家里那个小妖精不好惹吧？这跟你有什么关系吗？有关系，我还告诉你，我就是看不惯你。没忘记好好的，你老来干什么呀？不爱听是吧？不爱听你可以走，我们不欢迎你。今天没有人请你来，是你自己非要来的。我还跟你说，不光我不喜欢你，我们周老板也不会喜欢。周老板，周先生，谢谢小张老师。周凯文。好久不见，原来是你。你是这里的老板，没想到在这儿见到你。我也没想到，我知道了。原来王晴跟我离婚之后，跟你在一起，你多虑了。王晴真是够傻的，居然还能原谅你，她真是好了伤疤忘了疼。你再侮辱王晴的话，你现在就给我出去。我说的是事实。豆豆呢？我要带她走。豆豆呢？你别想，汪晴不会同意。他能不同意吗？他现在有了你还能不同意？是我不同意，你不同意，你凭什么不同意？你们结婚了吗？少在这儿给我装什么情圣！当初要不是你甩了他，我帮你收拾这个烂摊子，拯救了汪晴，你能有今天吗？我警告你，你不准再侮辱他！你早干什么去了？临阵逃脱不像个男人。你自己知道你对汪晴做了些什么。我做的再差也比你强。你们在干什么？打架吗？王晴，我告诉你，如果你想跟这个负心汉在一起，我没意见。但是，在法律上，我是豆豆的爸爸
，这孩子我要定了。薛宝，为什么要打架？我只是气不过。他说了什么让你气不过？你听着，不管他说什么，我都是问心无愧的，所以希望你也不要往心里去。你不要再为他开脱，你们的事情我都知道，我没有别的意思。我只是心疼你，心疼我。你要是真的心疼我，当年你就不会不辞而别，那我现在也就不会这么痛苦。那是因为……因为什么？王景，我对不起你，我一定会好好的补偿。补偿？用什么补偿？钱吗？我不需要。你知道吗？当年的我比现在痛苦过千倍万倍，你有想象过吗？对不起，这一句对不起，能把所有的事情都抹去吗？我不需要你的道歉，我只希望你能给我一个真实的解释，到底是为什么？为什么不能我轻点，我轻点，我上两天就得好了。哎呀，你倒是说话呀！你这是怎么伤的呀？哎，没事，什么就没事啊？到底怎么伤的？哎呀，去王晴那儿，本来想把豆豆接回来，跟别人打了一架。你跟别人打架了？你，你看看，你看看，都跟别人打架了。你，他把咱们儿子打伤了。你说，不行，我得报警。报什么警啊？先把问题问清楚再说。这还用问吗？这打人就是不对，你看看，都把咱儿打坏了，这你没看见呀？哎呀，行，那你们就别费心了，我自己的事情能解决啊，甭操心了。哎，这汪晴也不是不讲道理的人了，你是不是惹了什么人了？有什么不能说的吗？那这样吧，我去找汪晴好好谈谈，豆豆的事儿他会听我的。哎呀，爸。她前男友回来了，我跟他打了一架。哦，王晴的前男友回来了，那这那那这就对了。老袁，我告诉你啊，你看看，建平都给打回来了，你去，他还能认你啊？行了行了，儿子，我看看，哎。事情跟他说清楚了，让王晴记恨你，宁可自己背着罪名，也不把真相告诉他，何必这么苦自己？当初早知道有今天的话，我就不会不告而别。现在我跟他说真相的话，他要么就不相信，要么就自责。可是这样就太委屈你了呀。事情都过去那么久了，委屈我也认了。舅舅。你一定要把保守这个秘密，不要告诉王琴。哎，都跟我说了一百遍了。可是你这个事情到底能不瞒多久
，要是没有十分的把握给他幸福的话，我会把这事瞒一辈子